हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू यू माय ऑनलाइन क्लासेज एंड आई एम डॉक्टर डीएल कुमार बायोलॉजी फैकल्टी नाउ टुडे वी डिस्कस फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड नाउ टुडे वी डिस्कस फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टूडेंट्स आई एम स्टडी इन यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड टॉपिक इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सेकेंड वीडियो है जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थ्री कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ टूडे वी डिस्कस फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उन्हीं का आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है तो देखिए अपन बात करें फर्टिलाइजेशन मेल गेमिट या मेल गेमिट का प्रो न्यूक्लियस एंड फीमेल गेमिट या फीमेल गेमिट का प्रो न्यूक्लियस का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है तो मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूज होना या मेल गेमिट या फीमेल गेमिट के प्रो न्यूक्लियस का फ्यूज होना जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो देखिए ये मेल गेमिट हैप्लोइड है ऐसे फीमेल गेमिट भी हैप्लोइड है और इन दोनों का फ्यूज हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जो जाइगोट बनता है वो डिप्लोइड होता है इट इज क्लियर तो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट इट इज क्लियर नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से प्रकार हैं उनकी अपनी यहां बात करते हैं तो हम यहां पर चार प्रकार के टाइप्स की बात करेंगे जिसमें इंटर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे आज की वीडियो में चलिए अपन बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखो वर्ड से ही पता लग रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीन्स बाहर फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल एंड कैबिट का फ्यूजन कहा हो बाहर हो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी उससे अपन क्या कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ठीक है इट इज सिंगेमी दैट अकस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ये एक प्रकार की सिंगेमी है और ये कहा ये इस घटना में होता क्या है जो मेल और फीमेल जो गैमिट है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्यूज होते हैं यानी मेल और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन है वो जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में ना होकर जो फीमेल जो बॉडी है उसकी आउटसाइड या बाहरी मीडियम में कोई भी एक्सटर्नल मीडियम में मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन जब हो तो उसे अपन क्या कहेंगे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन एक्सटर्नल मीडियम में जब हो उसे अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं देखिए इट यूजली टैक प्लेस इन एक्वेटिक मीडियम और इसमें अक्सर जो एक्सटर्नल जो मीडियम के रूप में होगा तो एक्वेटिक मीडियम होगा वाटर मीडियम होगा उसमें मेल और फीमेल गैमिट का क्या होगा भी फ्यूजन होगा इसके एग्जांपल यदि अपन देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के तो फंगी एल्गी बोनिफिस और एम्फीबियम में मेल और फीमेल गैमिट का जो डिस्चार्जिंग है 
वो एक्वेटिक मीडियम में कर देते हैं नियर ईच अनोदर एंड मेल एंड फीमेल गैमिट फ्यूज इन एक्वेटिक मीडियम और उस मीडियम में वो अटैच या फ्यूज हो जाते हैं देखिए अपनी इस क्रिया को इस मैकेनिज्म को एक सिंपल डायग्राम से अपन समझ सकते हैं तो देखिए ये रिप्रोडक्टिव पाथ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये ओवेरी है जिसमें क्या बनेंगे भी ओवम बनते हैं तो ये ओवरी में ओवम बना और ओवम का जो हुआ बाहर डिस्चार्ज हो गया ये ओवरी से और डिस्चार्ज होने के बाद रिप्रोडक्टिव पाथ में प्रवेश किया रिप्रोडक्टिव पाथ से ये बाहर रिमूव होगा और ये कहा आ गया वाटर में आ गया यानी एक्वेटिक मीडियम में आ गया यहां से तो देखिए कोई भी फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा उसके ओवरी में ओवरी का फॉर्मेशन सॉरी ओवन का फॉर्मेशन होगा और वहां से वो रिप्रोडक्टिव पाथ से होते हुए एक्वेटिक मीडियम में बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इसी प्रकार कोई भी मेल होगा मेल के टेस्टीज में उसमें स्पर्म बनेंगे और स्पर्म को भी बाहर वोटर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसके बाद जब ये ओवम और जो स्पर्म है वो एक दूसरे के नजदीक डिस्चार्ज किए जाएंगे तो इन दोनों का क्या होगा फ्यूजन होगा फ्यूजन कहा हो रहा है देखिए यहां लिखा अपने आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म तो देखो ये ये इसकी बॉडी थी ये इसको रिप्रोडक्टिव पाथ था उससे बाहर एक्वेटिक मीडियम में ये फीमेल गेमिट है और ये मेल गेमिट है दोनों का फ्यूजन हुआ तो ये एन है और ये भी एन है दोनों का फ्यूजन हुआ और टू एन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसके पश्चात उसमें एक और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और ये सब कुछ कहा हो रहा है बाहर तो देखिए इस प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें फर्टिलाइजेशन कहा हो रहा है एक्वेटिक मीडियम में उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहा हो रहा है एग में जो कि बाहर आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी या मदर बॉडी ठीक है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो एक के अंदर हो रहा है तो सब कुछ कार्य कहा हो रहा है एक्वेटिक मीडियम में या एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है इस प्रकार के जो अपन कहे कि डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल हो रहा है फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल हो रहा है इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिलेगी वो फंगी में प्लांटों में एलगी में इसके बाद फिश में और एम्फीबियम यानी फ्रोग में इस तरीके की पोजीशन या इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है क्लियर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गेमिट है वो एक्वेटिक मीडियम में फ्यूज होते हैं और जो एग है उसी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल मीडियम में ही बाहर ही होता है इस तरीके की स्थिति एम्फीबियम और फिशीज वर्ग में देखने को मिलती है नेक्स्ट अपन बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि बिल्कुल अपोजिट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के तो अपन इसके अपोजिट बात करें तो देखिए इट इज सिंगेमी दैट अकर्स इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म uh, की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गेमिट का क्या होगा फ्यूजन होगा तो देखिए फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म है जो क्रिया है वो फीमेल जो ऑर्गेनिज्म uh, है उसकी बॉडी के अंदर होगा इसे अपन क्या कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो देखिए भी इट इज सिंगेमी दैट अकर्स इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर होगा इट यूजली टैक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव पाथ इसमें रिप्रोडक्टिव पाथ का प्रयोग किया जाता है इन फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पाथ जो है वो फर्टिलाइजेशन uh, का क्या है प्लेस है ठीक है नेक्स्ट अपन बात करें देखिए इसके इसके एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो फंगी में ब्रायोफाइटा में टेरेडोफाइटा में जिग्नोस्पर में एनजियोस्पर में यानी प्लांट्स के जितने भी हायर कैटेगरीज के जो प्लांट है उनमें तो ब्रायोफाइटा टेरेडोफाइटा जिग्नोस्पर एनजियोस्पर में अगर एनिमल्स में अपन देखें तो रेप्टाइल्स में बर्ड्स में 
सार्क्स में एंड मेमल्स में जितने भी जो मेमल्स मेमिलियन वर्क जो स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं उनमें भी जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो देखिए जितने भी जो हायर कैटेगरीज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसके रिप्रोडक्टिव पाथ में होता है इस मैकेनिज्म को अपने एक सरल डायग्राम से समझे तो देखिए ये फीमेल की क्या है भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसमें ओवन का फोरा ओवम का फॉर्मेशन हुआ और ओवलेशन की क्रिया हुई और जो ओवम है वो रिप्रोडक्टिव पाथ में आ गया यानी फेलोपियन ट्यूब में आ गया इसी प्रकार जो मेल है उस मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जिसे अपन टेस्टीज कहते हैं उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ यानी ये मेल गैमिट्स है और ये मूव करते हुए यहां से फीमेल के रिप्रोडक्टिव पाथ में प्रवेश किया या मेल द्वारा जो अपने मेल गैमिट है उनका जो डिस्चार्जिंग है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पाथ में ही डिस्चार्ज किए जाते हैं तो यहां से डिस्चार्ज होकर अंदर आ गए अंदर आने के बाद में ये यहां पर ओवम था और ये स्पर्म यानी ये फीमेल गैमिट और ये मेल गैमिट दोनों एक दूसरे के पास फेलोपियन ट्यूब में आ गए दोनों का फ्यूजन हुआ यानी यहां फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन का प्लेस क्या हो गया भी रिप्रोडक्टिव पाथ ऑफ इन द फीमेल ऑर्गेनिज्म तो फीमेल ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव पाथ हो गया या फेलोपियन ट्यूब हो गई जैसे ही फ्यूजन हुआ तो ये गैमिट सॉरी जाइगोट बन गया जाइगोट का डेवलपमेंट कुछ डेवलपमेंट इसके जो है रिप्रोडक्टिव पाथ में हुआ उसके पश्चात इसका इसका निष्कासन बाहरी मीडियम में हो गया ठीक है और वो एग के रूप में बाहर डिस्चार्ज कर दिया गया तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो एग में होगा और एग को बाहर एनवायरनमेंट में बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट एग में होगा क्लियर तो देखिए भाई यहां फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो कहां हो रही है फेलोपियन ट्यूब में या रिप्रोडक्टिव पाथ में और उसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है जो जाइगोट और उससे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो कहा होगा एग में तो फर्टिलाइजेशन के बाद एग के रूप में एग के रूप में जाइकोट को बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उसी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं वेवी पैर सॉरी इसे अपन ओवी पैरस के नाम से जानते हैं यानी अंडर प्राणी कहते हैं अंडे देने वाले ठीक है तो देखिए इसमें अपन ने देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन परंतु जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो कहा हो रहा है एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहा हो रहा है एग में हो रहा है और वो कहा है एक्सटर्नल है बाहरी या कहीं भी बाहरी मीडियम में है और इन्हें अपन क्या कहते हैं ओवी पेरस कहते हैं ओवी पेरस एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के नाम से इन्हें जानते हैं तो जितने भी जैसे रेप्टाइल्स है बर्ड्स है सार्क है और जो मेमल्स है उनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है किंतु इसमें तीन पोजिशन है उसमें अपन पहली पोजिशन देखी कि इसमें मेल और गैमिट मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन तो रिप्रोडक्टिव पाथ में हो गया किंतु एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक्सटर्नल मीडियम में एग में होता है यानी बॉडी के अंदर इनसाइड द फीमेल बॉडी नहीं होता है बल्कि बाहर होता है और इन्हें अपन कहते हैं ओवी पेरस के नाम से इन्हें जानते हैं सेकंड पोजिशन अगर अपन बात करें इसी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो देखिए इसमें क्या होगा ये ओवी है इससे ओवम निकला रिप्रोडक्टिव पाथ में आया इसी प्रकार ये टेस्टीज है टेस्टीज से स्पर्म या तो रिप्रोडक्टिव फीमेल के रिप्रोडक्टिव पाथ में छोड़े जाएंगे या फिर एंटर करके रिप्रोडक्टिव पाथ में आएंगे और यहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन कौन सा हो रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी रिप्रोडक्टिव पाथ में फर्टिलाइजेशन हो रहा है 
और ये फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है उसके पश्चात एम्ब्रो डेवलपमेंट होगा वो भी उसी के अंदर एम्ब्रो डेवलप हो रहा है परंतु एम्ब्रो डेवलपमेंट जो है यूट्रियस में न होकर एक अलग से पाउच होता है जिसे बेबी पाउच कहते हैं अपन या कंगारू में जैसे कंगारू पाउच होता है इस तरीके से एक अलग से शिशु थैली होती है बेबी पाउच होती है उसमें एम्ब्रो डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रो डेवलपमेंट कंगारू पाउच या बेबी पाउच अलग से एक्सटर्नल क्या होती है थैली होती है बाहर जैसा कि अपन ने कंगारू में देखा है तो कंगारू में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर जहां उसका पेलिस पार्ट होता है वहां पर एक पाउच लगा होता है और उस पाउच में बेबी का डेवलपमेंट या एम्ब्रो डेवलपमेंट होता है ठीक है तो देखिए बेटा जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल हो रहा है परंतु एक सेपरेट एक सेपरेट रिप्रोडक्टिव पाउच से एक सेपरेट पाउच में हो रहा है अलग पाउच में हो रहा है इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे कि बेबी डेवलपमेंट कहा हो रहा है या एम्ब्रो डेवलपमेंट कहा हो रहा है एक सेपरेट पाउच में हो रहा है यूट्रियस में नहीं हो रहा है तो देखिए यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है इंटरनल एम्ब्रो डेवलपमेंट हो रहा है परंतु इंटरनल एम्ब्रो डेवलपमेंट कहा हो रहा है एक अलग से बेबी पाउच में हो रहा है ठीक है और कंडीशन क्या है वीवी पेरिस इन्हें अपन कहते हैं क्योंकि ये एक पूर्ण विकसित शिशु को एक शिशु को जन्म देते हैं तो उसे अपन कहते हैं वीवी पेरिस इट इज क्लियर तो देखिए इसमें क्या हो रहा है अभी फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है रिप्रोडक्टिव पाथ में और एम्ब्रो डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव पाथ से बाहर एक अलग से एम्ब्रो डेवलपमेंट पाउच होता है या बेबी पाउच होता है उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और जब बेबी का पूर्ण डेवलप हो जाता है तो वो उस पाउच से बाहर आता है तो बेबी के रूप में बात होती है तो इसे बेबी बेबी पेरस अपन कहते हैं क्लियर नेक्स्ट थर्ड जो पोजीशन है वो क्या किस तरीके की होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ही तो देखिए ये है ओवरी ये है ओवम और ये आ गए इसके रिप्रोडक्टिव पाथ में यानी फेलोपियन ट्यूब में ये है टेस्टीज और इससे स्पर्म को या तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पाथ में सिक्रेट कर दिया गया डिस्चार्ज कर दिया गया यहां से ये मूव करता हुआ यहां ओवम के पास आया और यहां फर्टिलाइजेशन हुआ तो यह फर्टिलाइजेशन हो गया कौन सा फर्टिलाइजेशन हो रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पाथ में हो रहा है और ये फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है उसके पश्चात जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट हो रहा है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहा हो रहा है यूट्रियस में हो रहा है इसको न्यूट्रिशन किससे मिलेगा प्लेसेंटा से मिलेगा और जब पूरा बेबी डेवलप हो जाएगा तब उसके पश्चात बेबी का बर्थ होगा तो एक पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देंगे बर्थ वेल डेवलप बेबी ठीक है वेल डेवलप बेबी को जन्म दे रहे इस तरीके की स्थिति है तो इससे अपन देखो इनमें क्या स्थिति हो रही अगर मैं यहां कहूं तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या होगा भाई फर्टिलाइजेशन के रहा कैसा हो रहा है इंटरनल बेबी डेवलप या एम्ब्रो डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इंटरनल बेबी का जो या एम्ब्रो डेवलपमेंट कहा हो रहा है यूट्रियस में और पूर्ण विकसित वेल डेवलप वेल डेवलप बेबी को क्या कर रहे हैं बर्थ कर रहे हैं तो बर्थ वेल डेवलप बेबी ठीक है और इन्हें अपन कहेंगे वीवी पेरस और इसके अगर एग्जांपल अपन समझे तो इनके एग्जांपल क्या रहेंगे भी इसका एग्जांपल होगा जैसे ह्यूमन है काव है जो वेल डेवलप बेबी को जन्म देते हैं ठीक है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तीन पोजीशन अपन ने देखी पहली पोजीशन जिसमें फर्टिलाइजेशन कहा हो रहा है रिप्रोडक्टिव पाथ में हो रहा है किंतु एम्ब्रो डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी हो रहा है सेकंड पोजीशन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है और बेबी जो सॉरी एम्ब्रो डेवलपमेंट जो है वो रिप्रोडक्टिव पाथ में नहीं अलग से बेबी पाउच में हो रहा है और वेल डेवलप शिशु को जन्म दे रहे हैं इन्हें अपन वीवी पेरस और एग्जांपल है कंगारू अगर अपन इनका एग्जांपल करें तो बर्ड्स फिस इसका एग्जांपल के रूप में अपने फास है बर्ड्स है साथ से इसके रेप्टाइल्स है इसके एग्जांपल जो कि एक जिसमें ओवम में सॉरी एग में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है क्लियर थर्ड पोजीशन कौन सी है 
फर्टिलाइजेशन कहा हो रहा है इंटरनल बॉडी हो रहा है यानी फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है और जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो भी कहा हो रहा है यूट्रियस में न्यूट्रेशन किससे मिल रहा है प्लेसेंटा से वेल डेवलप बेबी को जन्म दे रहे हैं और इसके एग्जाम्पल है वूमन या काव बैफेलो गॉड ये सारे ये थर्ड पोजिशन थी ठीक है तो अपन ने देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा तो अगर अपन डिफरेंट बात करें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन किसी एक्सटर्नल मीडियम में होती है ठीक है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है इन साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज या मदर बॉडी क्लियर थर्ड टाइप का फर्टिलाइजेशन अपन बात करें सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन या इसे अपन एंडोगेमी भी अपन कहते हैं ठीक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन या एंडोगेमी देखो नाम से पता लग रहा है सेल्फ यानी स्वयं के या एंडोगेमी यानी खुद के एक के ही फ्यूज होना गेमी यानी फ्यूज होना तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखिए बेटा फ्यूजन ऑफ गैमिट्स ओनली यूनि पेरेंट ठीक है एक ही पेरेंट्स है एक ही ओनली वन पेरेंट है और उसी में मेल और फीमेल गैमिट की फॉर्मेशन हो रही है और उनका फ्यूजन जब हो उसे हम क्या कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी मोनोसियस ऑर्गेनिज्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है मोनोसियस ऑर्गेनिज्म क्लियर हुआ आपके मोनोसियस यानी मोनो वन मीन्स वन सियस यानी वन रूप यानी लिंगता के आधार पर वन रूप सेक्सुअलिटी के आधार पर वन रूप यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पेरेंट में होंगे और उन्हीं में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनेंगे और उनके मेल और फीमेल गैमिट का क्या होगा फ्यूजन होगा उसे हम क्या कहेंगे सेल फर्टिलाइजेशन तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पेरेंट में होंगे और उन्हीं में मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे और उनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स ओनली यूनि पेरेंट मोनोसियस ऑर्गेनिज एब्सेंट वेरिएशन क्योंकि वेरिएशन एब्सेंट रहेगी इसमें क्योंकि मेल और फीमेल गैमिट एक ही पेरेंट में बन रहे हैं और उन्हीं का आपस में क्या हो रहा है फ्यूजन तो वेरिएशन की जो पोजिशन है वो बहुत कम हो जाएगी तो वेरिएशन एबसेंट रहती है इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इस प्रकार की जो फर्टिलाइजेशन जब होगा तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है उनमें आपस में समानता जो जिसे अपन कहे कि समझाता में वृद्धि होगी होमोजाइगोसिटी में वृद्धि होगी इसके एग्जाम्पल है टैपवर्म हिरोडिनिया या लिच जिसे अपन कहते हैं देखो टैपवर्म जिसे जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई फीमेल और मेल अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और वहां से ही उसमें मेल और फीमेल जो गैमिट बनते हैं उनका आपस में फ्यूजन होता है उसे अपन क्या कहेंगे भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्लियर नेक्स्ट अपन बात करें क्रॉस फर्टिलाइजेशन या एक्सोगेमी क्रॉस फर्टिलाइजेशन अलग अलग प्रकार से क्रॉस हो रहा है और एक्सोगेमी यानी बाहरी गैमिट्स का फ्यूजन होगा एक्सोगेमी देखिए फ्यूजन ऑफ गैमिट्स टू पेरेंट्स सेम स्पीसीज ठीक है टू पेरेंट्स होंगे दो जन्म होंगे पर वो सेम स्पीसीज होंगे यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होंगे और मेल गैमिट का फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों में और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा अलग अलग है और उनका फ्यूजन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन या एक्सोगेमी ठीक है देखिए डायोसियस डायोसियस ऑर्गेनिज्म इस तरीके की जो स्थिति देखने को मिलेगी वो डायोसियस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी यानी मेल और फीमेल यानी डायोसियस एंड डायो यानी टू और सियस यानी फॉर्म यानी दो फॉर्म सेक्सुअलिटी के आधार पर दो फॉर्म होंगे एक मेल होगा और एक फीमेल होगा मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे फीमेल में फीमेल सॉरी गैमिट बनेंगे तो मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे और उनका फ्यूजन होगा क्लियर इंक्रीज हिटेरोजाइबोसिटी 
इसके कारण से हिपेरोजाइगोसिटी क्या होगी भी इंक्रीज होगी और प्रेजेंट वेरिएशन वेरिएशन प्रेजेंट होगी ठीक है इससे अपन एक आ, एक डायग्राम से मैं आपको समझा दू इन दोनों चीजों को तो देखिए अपन बात करें यहां पर डायग्राम से अपन बात करें जो ये जो स्थिति सेल फर्टिलाइजेशन इसमें ये एक मान लीजिए जैसे ये एक क्या है ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म में इसी में मैं कहूं कि फीमेल गैमिट बन रहा है और इसी सॉरी मेल गैमिट बन रहा है और इसी में फीमेल गैमिट बन रहा है तो मेल और फीमेल गैमिट एक ही ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं ये मेल मेल गैमिट हो गया और ये फीमेल गैमिट हो गया इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है और जायोड का फॉर्मेशन हो रहा है इससे अपन क्या कहेंगे सेल फर्टिलाइजेशन या एंडोगेनिंग और ये मोनोसियस कंडीशन हो गई क्योंकि इसी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है मेल में क्या बन रहे हैं मेल गैमिट बन रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों में क्या बन रहे हैं फीमेल गैमिट बन रहे हैं दोनों का फ्यूजन हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्लियर अब देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन को अपन समझे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे दो पेरेंट्स होंगे ये एक ये हो गया जैसे मान लीजिए ये कहें कि ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई ठीक है ये फीमेल है इसमें क्या होंगे भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे इसमें मेल गैमिट बनेगा और इसमें फीमेल गैमिट बनेंगे इन दोनों का फ्यूजन होगा और ये इसका फ्यूजन होकर जाइबोर्ड का फॉर्मेशन होगा इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को अपन क्या कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन या एक्सो गेमिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल अपन ने कहेंगे टैपफॉर्म रूडीनिया या लिच जिसे अपन कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन एनिमल प्लांट्स फ्रोग अर्थवर्म इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होते हैं एक देखिए अर्थवर्म यहां मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दू अर्थवर्म अर्थवर्म एक मोनोशियस ऑर्गेनिज्म है यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म है परंतु फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि इनमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी पोजीशन अलग अलग है तो ये टेल और हेड पोजीशन पर आते हैं और एक दूसरे में स्पर्म का क्या करते हैं ट्रांसफरिंग करते हैं तो इनमें ये एक मोनोसियस ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अर्थवर्म में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि अपन जान लेते हैं कि मोनोसियस है तो अपन कौन सा होगा सेल फर्टिलाइजेशन होगा किंतु ऐसा नहीं है ये मोनोसियस होने के बावजूद भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि जो अर्थवर्म है वो हेड टेल पोजिशन पर आते हैं और एक दूसरे की जो स्पर्म जो चेंबर होते हैं उनमें एक दूसरे के स्पर्म चेंबर में स्पर्म का क्या करते हैं भी ट्रांसफरिंग करते हैं क्लियर अब यहां पर एक तीन वर्ड बात करेंगे एक होता है ओवी पेरस एक होता है ओवो वीवी पेरस और एक होता है वीवी पेरस इन तीन वर्डों की बात करेंगे जो अपने कई बार आए हैं यहां पर देखो ओवी पेरस वे लिविंग ऑर्गेनिज जो एग के रूप में अपने एग को आ, आ, क्या करते हैं लेयर्स करते हैं लेयर्स करते हैं एग के रूप में तो ओवी पेरस वे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एग को डिस्चार्ज करते हैं देखिए ये क्या होंगे एग लेयर्स होते हैं यानी एग देने वाले हैं इनको जो नरिसिंग जो नरिस जो मिलती है वह योग ऑफ द एग यानी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसको आवश्यक जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो एग में प्रेजेंट योग से होगा और डेवलपमेंट आउटसाइड द मदर बॉडी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो आउटसाइड होगा मदर बॉडी से यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट एग में होगा तो वे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म 
जो ए के रूप में ए के रूप में अपनी संतान को जन्म देते हैं और उसमें जो न्यूट्रिशन है वो योग या योग और एग में प्रेजेंट योग होता है और जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द मदर बॉडी होता है इसके एग्जांपल में अपन बात करें तो बर्ड जो जितने भी जो बर्ड्स है जो रेप्टाइल्स है वो क्या है भी? ओवी पेरस है। अब बात करें अपन ओवा वीवी पेरस यानी वे जो अंडच जलायु दोनों स्थितियां हैं दोनों स्थिति देखने को मिलती है तो देखो इनमें इंटरनल एग प्रेजेंट होता है जो नरिश मिलेगा जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो योग से मिलेगा डेवलपमेंट इन साइड द मदर बॉडी जो एम्ब्रो डेवलपमेंट होगा वो इन साइड मदर बॉडी होगा और लाइव बर्थ को लिव बर्थ को जन्म देंगे ठीक है शिशु को जन्म देंगे यानी जब मेल और फीमेल गेमेंट का फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद एक का फॉर्मेशन होगा और एक कहा रहेगा मदर बॉडी के अंदर ही रहेंगे न्यूट्रिशन वही योग से मिलेगा इनको और जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो इनसाइड साइड है मदर बॉडी मदर बॉडी के अंदर ही होगा और लिव बर्थ को जन्म देंगे शिशु को जन्म देंगे एकदम परंतु इसमें जो न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा से नहीं होगा तो इन्हें अप्लेसेंटल भी कहते हैं अपन क्लियर तो इसमें एक कंडीशन भी है और लिव बर्थ कंडीशन या शिशु बर्थ कंडीशन भी प्रेजेंट है इसमें ठीक है इसके एग्जाम्पल अपन बात करें तो सार्क है ग्रेटर स्नेक्स है और ग्रेट व्हाइट के रूप में इसके एग्जाम्पल है ओ वीवी पेरस अब अपन बात करें वीवी पेरस जो वीवी पेरस होंगे या प्लेसेंटल जो होंगे उनमें क्या होगा लिव बर्थ को जो देंगे प्लेसेंट पेरेंटल केयरिंग होगी और नरिस जो होगा वो प्लेसेंटा होगा यानी न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से मिलेगा डेवलप जो एम्ब्रो डेवलपमेंट होगा वो यूट्रेस में होगा यानी इनसाइड मदर बॉडी होगा और एग्जांपल है ह्यूमन काउ हॉर्स डॉग जितने भी जो मैमल्स कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वीवी पेरस होते हैं वो ठीक है तो ती, तीन कैटेगरी के क्या हो गए भी एनिमल हो गए एक होते हैं ओवी पेरस जो एग ले एग लेस और लेस होते हैं न्यूट्रिशन योग से मिलता है और एम्ब्रो डेवलपमेंट आउटसाइड द मदर बॉडी होता है ओवा वीवी पेरस होते हैं इसमें जो होगा पहले एग डेवलप होगा तो इंटरनल एग रहेगा न्यूट्रिशन जो है वो योग से मिलेगा और एम्ब्रो डेवलपमेंट इनसाइड द मदर बॉडी होगा और लिव बर्थ को जन्म देगा इसमें सार्क है ग्रेटर स्नेक है और ग्रेट व्हाइट है एग्जाम्पल के रूप में तीसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी वीवी पेरस या प्लेसेंटल इसमें क्या होगी भी लिव बर्थ होगा प्लेसेंटल प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन मिलेगा यानी जो एम्ब्रो डेवलपमेंट होगा वो प्लेसेंट न्यूट्रिशन जो है प्लेसेंटा से मिलेगा एम्ब्रो डेवलपमेंट जो होगा वो इनसाइड द मदर बॉडी होगा और या यूट्रेस में होगा और पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है लिव बर्थ होगा एग्जाम्पल हुमन काउ हॉर्स डॉग क्लियर तो ये थे भी अपने टॉपिक जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात की जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन के टाइप बात किए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेल फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात की और ओवी पेरस ओवी वीवी पेरस और वीवी पेरस ऑर्गेनिज्म की बात अपन ने की ओके स्टूडेंट्स थैंक यू मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं और इन दो क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में देंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है मीनिंग ऑफ एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है कि एपोमिक्सिस मींस क्या है एंड सेकंड क्वेश्चन मीनिंग ऑफ पार्थिनोजिनेसिस पार्थिनोजिनेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है तो एपोमिक्सिस और पार्थिनोजिनेसिस का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है ओके थैंक यू